हेलो फ्रेंड्स जैसे हम पढ़ रहे थे क्या कि क्वांटम मैंने इंट्रोडक्शन आपको फर्स्ट लेक्चर में क्वांटम का इंट्रोडक्शन दिया था सारा सिलेबस बताया था और बताया था हम किस किस तरह से चलेंगे और आज हम क्वांटम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो मोस्टली आज जैसे हम ऑपरेटर पढ़ेंगे ऑपरेटर एल्जेब्रिया का क्वेश्चन चाहे आपका नेट का एग्जाम हो चाहे गेट का एग्जाम हो चाहे आई जैम का एग्जाम हो चाहे डी यू का हो या कोई भी एम लेवल का एंट्रेंस एग्जाम हो जो हमारा ऑपरेटर से क्वेश्चन कंफर्म आता ही आता है तो आज हम ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और ऑपरेटर की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कम्यूटेशन यानी कम्यूटेशन ऑफ ऑपरेटर्स को देखेंगे ठीक है तो हम स्टार्ट करते हैं वही फंक्शन एंड ऑपरेटर जो हमारा दूसरा टॉपिक है क्या है फंक्शन एंड ऑपरेटर अच्छा स्टार्ट करते हैं फंक्शन से भाई फंक्शन होता क्या है मैंने बताया कि फंक्शन को हम अपनी जनरल डेली लाइफ से रिलेट करते हैं कि फंक्शन है क्या कि जैसे हमारे घर में कोई भी फंक्शन होता है बर्थडे पार्टी हो गई ठीक है उसमें क्या होता है या शादी होगी मैरिज का फंक्शन हो गया उसमें सारे रिलेटिव आते हैं तो रिलेटिव मतलब क्या है कि एक दूसरे से रिलेट है सब एक दूसरे से रिलेट है अलग अलग शहरों में रहने वाले रिलेट है सेम फंक्शन भी यही करता है फंक्शन क्या होता है फंक्शन वो रूल होता वो रूल होता है जो एक से ज्यादा वेरिएबल दो या दो से ज्यादा वेरिएबल को आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेट करता है ठीक है तो फंक्शन को लिख सकते हैं इट इज ए रूल विच रिलेट्स टू और मोर वेरिएबल ठीक है जैसे मैं अगर इसका एग्जाम्पल लेना चाहूं कि y इक्वस टू थ्री एक्स प्लस फाइव तो y का x के x का y के साथ क्या रिलेशन है y का x के साथ क्या रिलेशन ये कोई फंक्शन हो गया यानी y किसका फंक्शन हो गया x का तो मैं इसे लिख सकता हूं एफ एक्स इक्वस टू थ्री एक्स प्लस फाइव और जो किसका है y के इक्वल है ये हमारी फंक्शन हो गया अब फंक्शन का रोल क्या है भाई फंक्शन का रोल क्या है फंक्शन हमारा किसी भी काम के वर्क को दर्शाता है मतलब कुछ चीज हो रही है जैसे जिस चीज की वैल्यू ऑब्जर्वेबल को निकालनी होती है ना जिस फंक्शन की ऑपरेटर करता वही है कि किसी फंक्शन से उस काम की वैल्यू निकालता है कि जो काम फंक्शन कर रहा है ठीक है उसके लिए वैल्यू निकालने के लिए हमने ऑपरेटर ले लिया ऑपरेटर अब ऑपरेटर क्या है ऑपरेटर ऑपरेटर वो रूल है ऑपरेटर वो रूल है जो एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट करता है ठीक है यानी फंक्शन का इंटरचेंज करता है या उसको वैसे ही रहने देता है कभी कभी तो ऐसा होगा कि फंक्शन चेंज नहीं होगा ठीक है तो ऑपरेटर क्या हो गया इट इज ए रूल विच कन्वर्ट विच कन्वर्ट या इंटरचेंज और इंटरचेंज इंटरचेंज वन फंक्शन टू अनोदर वन फंक्शन टू अनोदर अनोदर ठीक है बेसिकली ये हमारा ऑपरेटर हो गया क्या है अब कुछ ऑपरेटर मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर होते हैं तो उनका काम क्या होता है मल्टीप्लिकेशन करना ठीक है कुछ स्क्वायर रूट ऑपरेटर होंगे उनका काम क्या होगा किसी भी फंक्शन का स्क्वायर रूट कर देना ऑपरेटर वही होते हैं और ऑपरेटर के नोशन के लिए जनरली जैसे ऑपरेटर को हम डिनोट करते हैं वो ए से डिनोट कर दे सक करे तो ऑपरेटर को डिनोट करने के लिए उसके ऊपर कैप लगा देते हैं यानी ए कैप ये क्या हो गया मतलब किस तरीके से हम डिनोट करते हैं यानी डिनोश ऑपरेटर का ऑपरेटर को डिनोट करने की तरीका है ठीक है ऑपरेटर को डिनोट करते हैं कि एक ऊपर ऑपरेटर लगा दिया ठीक है अब हम बात करते हैं ऑपरेटर और फंक्शन एक्चुअली ऑपरेटर का बिना ऑपरेटर को जो अप्लाई करते हैं वो फंक्शन के ऊपर ही अप्लाई करते हैं बिना फंक्शन के ऑपरेटर बिल्कुल बेकार है किसी काम का नहीं है भाई जब फंक्शन ही नहीं होगा तो हम ऑपरेटर से वैल्यू किस चीज की निकालेंगे ठीक है तो ऑपरेटर के लिए फंक्शन का होना बहुत जरूरी है बिना फंक्शन के ऑपरेटर किसी भी काम का हमारे नहीं है अब हम आज जो पढ़ेंगे वो ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेटर प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेटर और मैंने जैसे पहले बताया था कि प्रॉपर्टीज होती तो बहुत सारी हैं ऑपरेटर की लेकिन उसमें दो इंपॉर्टेंट होती हैं क्या कम्यूटेशन एंड हरमेटिसिटी ठीक है तो आज हम कम्यूटेशन के बारे में देखेंगे जिसका क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मोस्टली मिलेगा ही मिलेगा ठीक है अब मैं आपको जैसे दो तीन चीज बता देना चाह रहा हूँ कि मैं ऑपरेटर की प्रॉपर्टी स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक बातें आप लोगों को बता देता हूँ कि जैसे पार्शियल डिफ्रेंशिएशन और कंप्लीट डिफ्रेंशिएशन में अंतर क्या है कि पार्शियल डिफ्रेंशिएशन और कंप्लीट डिफ्रेंशिएशन में अंतर क्या है तो लिख लिए डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन कंप्लीट एंड पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट एंड 
पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ठीक है देखो अगर मेरे पास कोई फंक्शन है क्या कि मेरे पास फंक्शन है कोई भी मैंने मान लिया कि मेरे पास एफ एक्स है क्या एक्स वाई प्लस कुछ भी फाइव एक्स एक्स वाई प्लस जेड एक्स कुछ भी मान सकते हो कितने भी वेरिएबल ले सकते हो ठीक है अगर मैं इस फंक्शन का एक्स के लिए मैं एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करूं क्या कंप्लीट डिफ्रेंशिएशन क्या करूं कंप्लीट डिफ्रेंशिएशन यानी डेल ओवर डेल एक्स निकालू इस एफ एक्स का ठीक है तो क्या होगा जो हमारा वाई होगा हमें नहीं पता कि वाई हमारा एक्स पर डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है ठीक है तो हम वाई को भी एक ऐसा वेरिएबल की तरह ट्रीट करेंगे कि जो हमारा एक्स पर डिपेंड कर रहा हो यानी इसमें क्या रूल लगाएंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड यानी फर्स्ट फंक्शन फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन इंटू फंक्शन फर्स्ट फंक्शन ठीक है तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे जैसे प्रोडक्ट रूल क्या होता है अगर मैं बात करूं डी ओवर डी ऑफ यू एंड वी अगर यू वी दो फंक्शन है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है कि पहला फंक्शन ऐसी दूसरे का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा ऐसी और पहले का डिफ्रेंशिएशन v इंटू डी ओवर डी एक्स ठीक है तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसका एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन करेंगे ठीक है तो पहला फंक्शन ऐसी दूसरे का डिफ्रेंशिएशन है डी वाई ओवर डी एक्स प्लस दूसरा ऐसी पहले का डिफ्रेंशिएशन है डी एक्स ओवर डी एक्स डी एस डी एक्स ओवर डी एक्स क्या हो गया वन ठीक है अब बात करते हैं हम जेड एक्स की जेड को भी हम फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन की तरह ट्रीट करेंगे कि जेड का भी नहीं पता ना भाई कि जेड हमारा एक्स पर डिपेंड करता है या नहीं करता है ठीक है तो इसको भी सेम इसी तरीके से लिखेंगे क्या कि जेड एक्स बाई की जगह जेड रिप्लेस कर दो सिंपल एक्स इंटू जी डी जेड ओवर डी एक्स प्लस जेड इंटू वन क्योंकि डी एक्स ओवर डी एक्स फिर से वन हो गया हमारा ठीक है तो हमारे पास डी ओवर डी एफ एक्स मतलब कंप्लीट डिफ्रेंसिएशन एफ एक्स का क्या आ गया एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई प्लस एक्स डी जेड ओवर डी एक्स प्लस जेड ठीक है अगर मैं इस सेम फंक्शन के पार्शियल डिफ्रेंशिएशन की बात करूं अगर मैं इस सेम फंक्शन के पार्शियल डिफ्रेंशिएशन की बात करूं तो मेरे पास क्या होगा देखो पार्शियल डिफ्रेंशिएशन की बात करता हूं मैं अब पार्शियल डिफ्रेंशिएशन में अगर मैं सेम ही फंक्शन लेता हूं क्या कि मेरा फंक्शन एफ एक्स है एफ एक्स इक्वल टू एक्स वाई प्लस जेड एक्स अगर मैं इसका पार्सल ही डिफ्रेंशिएट करूं एक्चुअली पार्सल को हम इसमें कंप्लीटली दिखाते हैं पार्सल में हम डेल दिखाते हैं कि डेल ओवर डेल एक्स की पार्सल डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स किसका एफ एक्स का तो मेरा क्या बनेगा देखो एक्स के अलावा जो भी वेरिएबल हो उनको सबको कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट करना है तो x यानी y कांस्टेंट और x का डिफ्रेंसिएशन यानी क्या आ गया y और वहां डेल ओवर डेल एक्स वन वन गया ठीक है प्लस z इनको x यानी z को किसकी तरह ट्रीट करना है कांस्टेंट की तरह और x का डिफ्रेंसिएशन तो y प्लस जेड यानी देखो पार्शियल डिफ्रेंसिएशन तो मेरा बना y प्लस जेड और तुम देखोगे मेरा कंप्लीट डिफ्रेंशिएशन क्या बना है तो दोनों बहुत अलग बात है इस बात को अब मैंने क्यों समझाया क्योंकि हम ऑपरेटर में बहुत बार पार्सल डिफ्रेंसिएशन का यूज करेंगे ठीक है बहुत बार पार्सल डिफ्रेंसिएशन का यूज करेंगे चलो अब हम ये ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक एक प्रकार के ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज होती क्या क्या है तो प्रॉपर तो एडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेटर ठीक है तो प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेटर में सबसे पहली बात हम धीरे ए, मतलब प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे लेकिन हमको जो मेन फोकस करना है ना भाई मेन फोकस तो हमें कम्यूटेशन पे करना है उसका क्वेश्चन ही आएगा जिसका डीयू का एग्जाम है उसके लिए तो बहुत फायदेमंद है ठीक है बाकी जैम में तो आता ही आता था एक ऑपरेटर की कम्यूटेशन से एक क्वेश्चन तो हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेटर ठीक है तो भाई धीरे एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज देखेंगे ठीक है तो पहली बात करते हैं ऑपरेटर जो होते हैं ना डायरेक्शनल होते हैं नेचर में मतलब क्या मैं जैसे बताता हूं कि मैंने ऑपरेटर को डिनोट किससे करा कि ए कैप एक ऑपरेटर हो गया बी कैप हो गया सी कैप हो गया ठीक है अगर तीनों ऑपरेटर अगर ऑपरेटर आर डायरेक्शनल इन नेचर कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन है मेरा फंक्शन क्या मान लिया मैंने एफ एक्स कोई फंक्शन मान लिया कि एफ एक्स क्या है मेरा फंक्शन है भाई ठीक है इस फंक्शन में मुझे ऑपरेटर को ऑपरेट कराना है ए बी सी को ठीक है यानी ए बी और सी तीनों एक साथ ऑपरेट कर रहे हैं 
किसी फंक्शन एफ एक्स पे तो पता क्या होगा ऑपरेटर हमेशा लेफ्ट से ऑपरेट होता है कभी भी राइट से ऑपरेट नहीं होता यानी देखो अगर मैं लिख दू कि एफ एक्स ए इंटू बी इंटू सी तो ये इस पे ऑपरेट हो जाएंगे कभी नहीं होगा ऐसा कभी नहीं होगा काट दीजिएगा ठीक है हमेशा ऑपरेटर ऑपरेट फ्रॉम लेफ्ट ऑलवेज ऑपरेटर ऑलवेज ऑपरेट्स फ्रॉम लेफ्ट ऑपरेट्स फ्रॉम लेफ्ट हमेशा कहां से ऑपरेट होंगे लेफ्ट साइड से कहां से लेफ्ट साइड से ही ऑपरेट होंगे ऑपरेटर हमारे हमेशा ठीक है अब जैसे ए बी सी है तो सबसे पहले सी ऑपरेट होगा ठीक है उसके बाद बी ऑपरेट होएगा और उसके बाद ए ऑपरेट होएगा यानी ऑपरेटर का नेचर डायरेक्शनल है अब जैसे लिखेंगे क्या कि ए इंटू बी और ऑपरेटर क्या हो गया सी ऑपरेट हो गया एफ एक्स पे ठीक है अब इसके बाद बात करेंगे तो बी अंदर जाएगा उसके बाद बात करेंगे तो ए यानी जब सी अपना काम कर चुका होगा उसके बाद ही भी अपना काम करेगा ऐसा कभी नहीं होगा कि कभी कि इस तरीके से हो जाए कि ए ए बाहर बैठा है सी बाहर बैठा है और बी अंदर चला गया बी से उठ के एफ एक्स बिल्कुल ऐसा कभी नहीं होगा ठीक है बिल्कुल काट देंगे कभी भी ऐसा नहीं होगा ऑपरेटर एक डायरेक्शनल नेचर में ही एक ऑपरेट होंगे ठीक है और दूसरी बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि कहीं अगर लिखा हो कि ऑपरेटर की पावर एन क्या लिखा हो ऑपरेटर की पावर एन तो क्या वो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कि ऑपरेटर ए की पावर एन का ऑपरेटर कभी नहीं ऐसा ऐसा अगर ये रिलेशन नॉट ट्रू ऑलवेज नॉट ऑलवेज ट्रू हमेशा ट्रू नहीं होगा भाई हमेशा क्यों नहीं ड्रू होगा ऐसा तो हमेशा तभी हो सकता है अगर हमारा ऑपरेटर मल्टीप्लीकेटिव हो तो अगर हम लिख सकते हैं इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव ऑपरेटर इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव ऑपरेटर मतलब जो ऑपरेटर मल्टीप्लीकेशन का काम करते हैं जैसे ऑपरेटर काम मैंने बताया ऑपरेटर क्या करता है किसी भी फंक्शन पर ऑपरेट होता है कुछ काम करता है ठीक है यानी कुछ वैल्यू निकाल के देता है तो अगर जो मेरा ऑपरेटर मल्टीप्लीकेटिव है यानी उसका काम मल्टीप्लाई मल्टीप्लीकेशन करना है कि कोई भी ऑपरेटर हो गया एक्स ऑपरेटर तो उसका क्या काम है कि किसी भी चीज को एक्स से मल्टीप्लाई कर देना ठीक है तो अगर मेरा ऑपरेटर मल्टीप्लीकेटिव है इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव ऑपरेटर ठीक है तो ये रिलेशन ट्रू हो जाता है यानी ए की पावर एन का ऑपरेटर क्या बन जाता है ए की पावर एन का ऑपरेटर ठीक है तो ये रिलेशन होल्ड करने लगता है ठीक है तीसरी प्रॉपर्टी बात करते हैं ठीक है देखो क्वांटम मैकेनिक्स में मैंने बताया था कि सारी वैल्यूज ऑपरेटर और फंक्शन की हेल्प से ही निकालते हैं ऑपरेटर ऑब्जर्वेबल की वैल्यू निकालता है ऑब्जर्व क्या जो चीजें ऑब्जर्व करते हैं एक्सपेरिमेंटली ठीक है तो मैं थर्ड प्रॉपर्टी वही लिखने आ रहा हूं कि इन क्वांटम मैकेनिक्स क्यू एम इज क्वांटम मैकेनिक्स यानी क्वांटम में हम क्या करते हैं फोर एवरी ऑब्जर्वेबल फोर एवरी ऑब्जर्वेबल देर इज ए ऑपरेटर कोरस्पॉन्डिंग टू डेट ऑपरेटर कोरस्पॉन्डिंग टू डेट टू डेट ठीक है हर ऑब्जर्वेबल के लिए हर ऑब्जर्वेबल के लिए क्या है ऑपरेटर है ठीक है जैसे मैं बताता हूं पोजीशंस के लिए जैसे मेरा बात कर दो सबसे पहली बात कर दो मैं पोजीशन के लिए ठीक है पोजीशन क्या है पोजीशन हम बताते हैं किसमें कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो पोजीशन कौन कौन से कोऑर्डिनेट बताते हैं एक्स बताता है वाई बताता है जेड बताता है ठीक है तो इनके लिए ऑपरेटर क्या है इनके लिए ऑपरेटर क्या है और इनका नेचर कैसा है भाई किस टाइप के ऑपरेटर है यानी नेचर ऑफ ऑपरेटर क्या है ठीक है नेचर ऑफ ऑपरेटर है क्या अगर x y z की पोजीशन बतानी है तो x की x की पोजीशन बताने के लिए हमारे पास है x ऑपरेटर y की पोजीशन बताने के लिए हमारे पास y ऑपरेटर z की पोजीशन बनाने के लिए हमारे पास है z ऑपरेटर भाई नेचर कैसा है नेचर इन तीनों का ही क्या है मल्टीप्लीकेटिव नेचर मल्टीप्लीकेटिव नेचर यानी काम क्या है भाई मल्टी नेचर की बात करूँ या फंक्शन की बात कर दूँ तो मल्टीप्लीकेटिव नेचर है ठीक है मल्टीप्लीकेटिव नेचर है फंक्शन फंक्शन भी मैं बोल सकता हूं कि क्या है इनका कि भाई एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई कर देना फंक्शन क्या होगा इनका एक्स और वाई या जेड से मल्टीप्लाई कर देना मैं बार बार इनकी बात तो मैं बता ही रहा हूं ठीक है अब आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं कि अब हमारे पास चलो पोजीशन ऐसे बता दी मैंने बताया क्वांटम में तीन चार चीज बहुत इंपॉर्टेंट है मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम एनर्जी तो चार पांच चीजों की तो बात होती है सारा खेल इसी चीज का है सारी थ्योरी जो क्लासिकल में थी वो भी यही थी एनर्जी वगैरह के बारे में थी और क्वांटम में तो सारा ही एनर्जी का है भाई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की एनर्जी क्या है ठीक है मेन एनर्जी का ही खेल है कहा, कहा प्रेजेंट है कहा है तो एनर्जी से सब कुछ बताया जा सकता है तो सेम एनर्जी के ऑपरेटर और एनर्जी के लिए मोमेंटम का ऑपरेटर बहुत जरूरी है पोजिशन वेलोसिटी उसमें मास वगैरह होता है पार्टिकल का ठीक है तो अब अगर हम बात करते हैं पहला पोजिशन हो गया अगर मैं दूसरी बात करूं मोमेंटम की ठीक है 
ठीक है मोमेंटम मोमेंटम हमारा देखो पी पी से डिनोट करते हैं स्मॉल पी से अगर मैं बात करूं कि मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में अलग होगा बाई डायरेक्शन में अलग होगा जेड डायरेक्शन में अलग होगा ठीक है तो हर डायरेक्शन के लिए वही कि पी जेड पी एक्स पी वाई और पी जेड मेरे अगर मोमेंटम ऑपरेटर है ठीक है तो इनको मैं ऑपरेटर की तरह डिनोट करूंगा तो वही कैप लग जाएगा सबके ऊपर ऑपरेटर बन गए पी एक्स पी वाई पी जेड ऑपरेटर ठीक है पी एक्स पी वाई एंड पी जेड ऑपरेटर अब फिर वही बात करते हैं इनका भाई इनका रोल क्या है फंक्शन क्या है काम क्या करते हैं ठीक है तो इनकी वैल्यूज क्या होती हैं तो पी एक्स पी वाई पी जेड की बात करूं तो मैं पी एक्स को हम जो डिनोट करते हैं पी एक्स की हम बात पी एक्स की वैल्यू हम लिखते हैं माइनस आयोटा एच क्रोस डेल ओवर डेल एक्स ठीक है अब ये आयोटा इमेजिनरी जो होता है आयोटा एच क्रोस क्या है एच क्यो एच क्रोस की वैल्यू होती है एच क्रोस है दैट इज एच अपॉन टू पाई एच क्या है इसमें प्लैंक्स कांस्टेंट एच क्या है इसमें प्लैंक्स कांस्टेंट ठीक है क्या होती है वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट की 6.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस टू माइनस थर्टी फोर जूस पर सेंटीमीटर ठीक है अगर अब बात करते हैं पी वाई की पी वाई की वैल्यू क्या है देखो ये एक्स डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम है एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम है वाई डायरेक्शन में अगर मुझे निकालना होगा तो माइनस आयोटा एच क्रोस डेल ओवर डेल वाई जेड डायरेक्शन में निकालना होगा तो माइनस आयोटा एच क्रोस डेल ओवर डेल जेड देखो अब इसका फंक्शन क्या हो गया ये तो इनकी वैल्यू होगी अब इसका फंक्शन क्या हो गया कि ये काम कैसे करता है भाई फंक्शन रोल क्या है तो एंगुलर मोमेंट वो मोमेंटम ऑपरेटर एंगुलर सॉरी मोमेंटम ऑपरेटर जो भी है क्या है पी एक्स ठीक है तो इसका काम है कि किसी भी फंक्शन का एक्स केयर एक्सपेक्ट पर डिफ्रेंसिएट कर देना ठीक है अगर मैं बात करूं तो इनका काम क्या है फर्स्ट डिफ्रेंसिएट विद रेस्पेक्ट टू देयर रेस्पेक्टिव वेरिएबल देयर रेस्पेक्टिव देयर रेस्पेक्टिव वेरिएबल ठीक है अपने रेस्पेक्टिव वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएट कर देते हैं ठीक है और उसके बाद देन एंड देन मल्टीप्लाइड एंड देन मल्टीप्लाइड बाई माइनस आयोटा एच करो उससे मल्टीप्लाई कर दो उसके बाद यही तो काम कर रहे हैं ठीक है मोमेंटम के बाद अगर मैं आता हूं काइंड एनर्जी पर थर्ड में मैं किस पर आता हूं एनर्जी पे तो एनर्जी देखो दो टाइप की होती है भाई काइनेटिक और पोटेंशियल बेसिकली कोई पार्टिकल मूव मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी होगी कोई पार्टिकुलर पोजीशन गेन किया गया है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी तो मैं एनर्जी में पहले बात करता हूं काइनेटिक एनर्जी की इसकी बात कर रहा हूं मैं काइनेटिक एनर्जी की ठीक है काइनेटिक एनर्जी के जो ऑपरेटर है वो ना के से डिनोट करते हैं किससे के से अब मैंने बताया ऑपरेटर को डिनोट करने के लिए उसके ऊपर क्या लगा देंगे हम कैप लगा देंगे अब कैप लगा देंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या जैसे कि मैंने बताया मोमेंटम हर डायरेक्शन में अलग होगी तो ऐसी तरह से काइनेटिक एनर्जी भी हर डायरेक्शन में अलग होगी कि एक्स डायरेक्शन में के एक्स वाई डायरेक्शन में के वाई और जेड डायरेक्शन में के जेड होगी ठीक है अब इसकी वही बात करते हैं इनकी वैल्यू क्या होती है के एक्स के वाई के जेड की ठीक है तो अगर इसकी मैं बात करूं तो के एक्स की वैल्यू होती है माइनस एच क्रोस स्क्वायर अपॉन टू एम डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ठीक है क्या हो गया कि डबल डिफरेंशिएशन पार्सल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स और उसके बाद इस चीज की मल्टीप्लाई ठीक है के वाई की वैल्यू बात करूं तो मैं क्या हो गया माइनस आयोटा एच माइनस एच क्रोस अपॉन टू एम डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर अगर मैं के जेड की बात करूं तो माइनस आई एच माइनस सॉरी माइनस एच क्रॉस अपॉन टू एम डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर अब मैं इसके फंक्शन की बात करूं तो फंक्शन क्या हो गया डबल डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू देयर रेस्पेक्टिव वेरिएबल देयर रेस्पेक्टिव वेरिएबल ठीक है उनके रेस्पेक्टिव वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन एंड मल्टीप्लाई बाई एंड मल्टीप्लाई बाई क्या माइनस एच क्रॉस अपॉन टू एम ठीक है ये हो गया भैया इसका काइनेटिक एनर्जी का फंक्शन ठीक है अब अगर मैं काइनेटिक एनर्जी के बाद आता हूं काइनेटिक एनर्जी के बाद मैं किस पे आऊंगा जेड में भी सेम है सबका मतलब मैंने रेस्पेक्टिव वेरिएबल में बता दिया अब काइनेटिक एनर्जी के बाद हमारी कौन सी एनर्जी आती है पोटेंशियल एनर्जी ठीक है कौन सी एनर्जी आती है पी पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को जनरली वी से डिनोट करेंगे तो वी एक्स के रेस्पेक्ट में वी एक्स हो जाएगा ठीक है जैसे अगर हम अलग अलग सिस्टम के लिए वी एक्स की बात करेंगे तो जो भी इसका होगा बी एक्स यानी पोटेंशियल एनर्जी का जो काम होता है वो बेसिकली मल्टीप्लीकेटिव नेचर का ही होता है किस नेचर का होता है 
मल्टीप्लीकेटिव नेचर का मल्टीप्लीकेटिव नेचर का अलग अलग सिस्टम के लिए ना भाई अलग अलग टाइप की एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू अलग अलग होती है अगर मैं बात करूं किसके लिए एस के लिए बात कर लू मैं अगर मैं फोर एस सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीटर के लिए बात करूँ तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर ठीक है तो इसका वी एक्स की वैल्यू हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगी तो इसका ऑपरेटर क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई फंक्शन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और उसके बाद हाफ के एक्स हाफ के से भी मल्टीप्लाई हाफ के से भी मल्टीप्लाई अगर कहीं अगर वी एक्स केवल एक्स डिपेंडेंट है ठीक है तो वहां एक्स से मल्टीप्लाई अगर वी की वैल्यू जीरो है तो जीरो से मल्टीप्लाई ठीक है बस यही सिंपल काम होता है पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर का अब हम काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम क्या बनता है टोटल एनर्जी और टोटल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है टोटल एनर्जी ऑपरेटर ही को ही है क्या बोलते हैं हेमिल्टोनियन क्या बोलते हैं हम हेमिल्टोनियन जिससे हम सोडिंगर वेव इक्वेशन वगैरह लिखते हैं ठीक है जो भी हमारे सोल्यूशन आते हैं वही सब हम किससे पढ़ देंगे हेमिल्टोनियन से तो अब हम टोटल एनर्जी ऑपरेटर लिखते हैं जिसको हम हेमिल्टोनियन भी बोलते हैं ठीक है वो क्या होता है टोटल एनर्जी ऑपरेटर को अगर मैं टी एच से डिनोट करूं ठीक है क्या टोटल एनर्जी ऑपरेटर टोटल एनर्जी ऑपरेटर को मैं किससे डिनोट करूं वही एस से एक्चुअली ये चीज मैं यहां इतनी लेबरेट करके क्यों बना रहा हूं क्योंकि मुझे पोस्टिलेट में भी ये चीज बतानी है तो मैं यहां पहले ही ना बता दूं तुमको लग पहले स्टार्टिंग में चीजें पता चल जाएंगी तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा आगे समझने के लिए बहुत आसान हो जाएगा अब टोटल एनर्जी ऑपरेटर क्या मैंने बताया एच से डिनोट करते हैं तो ये क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का सम प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी एच से डिनोट करते हैं भाई एच हेमिल्टोनियन भी बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको हेमिल्टोनियन हेमिल्टोनियन ठीक है हाँ है, सही बात है हेमिल्टोनियन बोलते हैं ठीक है काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर क्या था काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर यह था कि माइनस एच स्क्वायर अपॉन टू एम डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और v का यानी v का जो भी ऑपरेटर होगा अगर h x की बात करूं तो मैं x में h y की बात करूं तो सेम लाइनली बाई आ जाएगा बस यहाँ ठीक है माइनस एच क्रॉस अपॉन टू एम डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर यहाँ वी एक्स है तो यहाँ क्या हो जाएगा बी वाई सिमिलरली हम एच जेड को लिख सकते हैं ठीक है माइनस एच स्क्वायर अपॉन टू एम ठीक है डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर और प्लस वी जेड अब इनके फंक्शन तो आपको समझ में आ गए भाई क्या है इसका काम है डबल डिफरेंस करना इससे मल्टीप्लाई कर देना और बी एक्स का जो भी फंक्शन होगा मल्टीप्लीकेटिव नेचर का होता है जनरली बी एक्स ठीक है तो जो भी बी एक्स का फंक्शन होगा वो दे देख देंगे ठीक है वो लिखने की कोई जरूरत नहीं है बेसिकली टाइम वेस्ट है आप लोग समझ गए होंगे ठीक है अब अगली प्रॉपर्टी अगर मैं अगली फोर्थ प्रॉपर्टी पर आऊँ ऑपरेटर की ठीक है तो जितने भी क्वांटम में ऑपरेटर ऑपरेट होते हैं ना भाई वो लीनियर नेचर के होते हैं किस नेचर के होते हैं लीनियर नेचर के हाँ बिल्कुल सही बात अब इससे हमें मिलेगा क्या कि लीनियर नेचर के होते हैं ठीक है अब हम लिखें कि ऑपरेटर यूज इन क्वांटम मैकेनिक्स क्वांटम मैकेनिक्स मस्ट भी लीनियर इन नेचर मस्ट भी लीनियर इन नेचर अब पता कैसे चलेगा कि भाई कोई ऑपरेटर लीनियर है या नहीं है ठीक है तो इसके लिए सिंपल सा रूल है कि कोई भी ऑपरेटर ले लिया ठीक है अगर वो उसको हम दो फंक्शन पे यानी एफ एक्स प्लस जी एक्स पर ऑपरेट कराएंगे ठीक है अगर एफ एक्स प्लस जी एक्स पर किसी ऑपरेटर को ऑपरेट कराने पर ये इक्वल आ जाता है किसके ए पहले अगर इंडिविजुअली ऑपरेट कराए दोनों पर ठीक है जी एक्स पर अगर इसके इक्वल आ जाता है तो ऑपरेटर ए इज लीनियर देन अगर ये इक्वल रिलेशन आता है तो देन ऑपरेटर ए इज लीनियर ऑपरेटर ठीक है इसके लीनियरिटी के और भी रिलेशन है हम बाद में देखेंगे जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ती रहेगी ना हम रिलेशन बनाते रहेंगे बताते रहेंगे आपको ठीक है दूसरा बात करूं मैं अगर लीनियरिटी का देखो कि अगर कोई ऑपरेटर है उसके बाद कोई कांस्टेंट सी एवन है और कोई फंक्शन पर ऑपरेट हो रहा है ठीक है अगर ये लीनियर होगा ना तो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा और ए ऑपरेटर इसके अगर इस तरीके से ऑपरेट करके देखो और इस तरीके से ऑपरेट करके देखो अगर ये दोनों चीज इक्वल आ रही है ना तो भी भैया हमारा ऑपरेटर ए क्या है लीनियर नेचर का है ठीक है चार प्रॉपर्टी ये हमारी ऑपरेटर की हो गई ठीक है अब अगर मैं अगली प्रॉपर्टी की बात करूं तो अगली प्रॉपर्टी जो मैंने बताने वाला था बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वही है भैया हमारी कम्प्यूटेशन वही क्या है हमारी कम्यूटेशन वाली जो प्रॉपर्टी है और कम्यूटेशन प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जैसे मैंने बताया ठीक है ये प्लस माइनस भी हो सकता है भाई यहाँ प्लस और माइनस का साइन भी सेम ही बात है अगर प्लस की जगह माइनस ले लेंगे तो दोनों का सब्सट्रक्शन आना चाहिए ठीक है अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम कम्यूटेशन की किसकी बात करते हैं हम कम्यूटेशन की तो इन दो ऑपरेटर के कम्यूटेशन का मतलब क्या है भाई कम्यूटेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है ठीक है देखो अगर मैं दो ऑपरेटर की बात करूँ ए एंड बी मेरे पास दो ऑपरेटर है भाई 
ठीक है अगर मैं इनकी कम्यूटेशन की बात करूं तो कम्यूटेशन को जो हम डिनोट करते हैं ना अगर मुझे ए और बी का कम्यूटेशन निकालना है ठीक है कम्यूटेशन होता क्या है कि कम्यूटेटिव ला से ही आया हाँ बिल्कुल सही बात है कम्यूटेटिव ला से ही आया कम्यूटेटिव ला क्या होता था कि ए बी किसके इक्वल आना चाहिए बी ए के ठीक है यही तो कम्यूटेटिव ला होता था यही तो कम्यूटेटिव ला होता था ना भाई कम्यूटेटिव ला होता था और कम्यूटेटिव ला होता था तो कम्यूटेटिव लॉस ही तो सीखते थे हम कि क्या कम्यूटेशन वहीं से आया बिल्कुल वहीं से आया ठीक है इसका मतलब क्या है इसका मतलब डिनोट किस तरीके से करते हैं तो हम जो क्वांटम में या डिनोट करते हैं कम्यूटेशन को वो जैसे दो ऑपरेटर का कम्यूटेशन करना है तो इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं या एक बड़े ब्रैकेट में ए को लिखते हैं ठीक है और कॉमे से सेपरेट कर देते हैं जैसे मैंने बताया कि कम्यूटेटिव लॉ का मतलब था ए बी टू बी होना चाहिए तो यहाँ से हमें रिलेशन क्या मिल गया ए बी माइनस बी ए किसके इक्वल आ गया जीरो के अगर ये ए बी माइनस बी ए किसके इक्वल आ जाए जीरो के तो ये कम्यूटेटिव है अगर ऑपरेटर की फॉर्म में है तो ऑपरेटर के लिए इनके ऊपर क्या लगा दो कैप लगा दो सबको कैप बना दो टोपा बना दो भाई सबको सर्दी है हाँ गर्मी है चल रही है पर तो भी तो भी पड़ा पहना दो भाई पहना दो तभी ऑपरेटर बनेगा वरना तो क्या हो जाएगा ये कुछ भी कॉन्स्टेंट कुछ भी हो सकता है वरना तो अल्फाबेट ही है ऑपरेटर बनाने के लिए इनको क्या बनाना पड़ेगा कैप हाँ कोई सी भी बना दो कैसी भी चलेगी ठीक है हाँ। अब बात करते हैं कि क्वांटम में कैसे डिनोट कर रहे थे क्वांटम में भाई ऐसे डिनोट कर रहे थे कि स्क्वायर ब्रैकेट में लिया इनको और ए बी को सेपरेट करा बीच में कोमा लगा दिया अब इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब बिल्कुल यही है कि अगर इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो हमें यही लिखेंगे कि ए बी माइनस बी तो ये क्या बन गया ए बी माइनस बी ठीक है तो इसकी वैल्यू क्या होगी ए बी माइनस बी ऊपर पढ़ेंगे अब इसे ऊपर पढ़ते हैं ढंग से क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने बताया ना इस पर कुछ भी लगा लो चाहे इसको लिख लो कुछ भी कर लो कुछ लो बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ठीक है और हर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है ठीक है तो इसे हम अच्छे से सीखेंगे जैसे मैंने बताया कि कम्यूटेशन हम पढ़ रहे हैं कम्यूटेशन पढ़ रहे हैं तो कम्यूटेशन सीखते हैं तो मैंने बोला ए और बी को ऐसे डिनोट करना और इसको ए बी माइनस बी ए के इक्वल लिख देना यही क्या है कम्यूटेशन है तो ए बी माइनस बी ए यानी ये इसकी वैल्यू कब कम्यूटेट करेगी देखो तो जब ये जीरो का जीरो के इक्वल आ जाएगी ना तो ये क्या कर जाएगी कम्यूट यानी क्या बोल रहे हैं ऑपर ए एंड बी कम्यूट ए एस वी कम्यूट ईच अदर क्या करते हैं कम्यूट ईच अदर क्या करते हैं कम्यूट ईच अदर ठीक कम्यूट विद ईच अदर ठीक है मतलब एक दूसरे के साथ कम्यूट करके अगर ये वैल्यू ए बी माइनस बी ए ठीक है ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर ठीक है किसके इक्वल आए नोट इक्वल्स टू जीरो जीरो के इक्वल ना आए तो ए एंड बी ए एंड बी डज नॉट कम्यूट विद ईच अदर कम्यूट विद ईच अदर ठीक है अब आगे ही बात करते हैं भाई ये स्क्वायर ब्रैकेट है ये बड़ा वाला हाँ बड़ा वाला ठीक है अब ये अच्छा इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ कि ए बी माइनस बी ए का इक्वल जीरो आए ना आए इससे तुम क्या फर्क पड़ रहा है क्वांटम मैकेनिक्स को मतलब क्या है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है मैंने कहा भाई बहुत बड़ा फिजिकल सिग्निफिकेंस है हाइजन वर्क पागल हो गया इसके चक्कर में कम्यूटेशन के चक्कर में उसने जो दिया अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल वो कहीं ना कहीं कम्यूटेशन उसकी कम्यूटेशन और उसका बहुत बड़ा रिलेवेंस है क्या रिलेवेंस है कि अगर कोई दो ऑपरेटर एक दूसरे से कम्यूट करते हैं क्या करते हैं भाई कम्यूट करते हैं ठीक है तो उन दोनों की साइमल्टेनियस वैल्यू निकालना मुश्किल है ठीक है सो सॉरी अगर कम्यूट करते हैं तो साइमल्टेनियसली उनकी वैल्यू डिटरमाइन की जा सकती है अगर कम्यूट नहीं करते हैं अगर कम्यूट नहीं करते हैं तो भाई उनकी साइमल्टेनियसली वैल्यू डिटरमाइन नहीं की जा सकती ठीक है अब देखेंगे हम कम्यूटिकेशन का मतलब क्या होता है कैसे कैसे होता है ठीक है अगर मतलब कोई ऑपरेट क्या करता है तो ऑपरेट कम्यूट नहीं करते हैं क्या कम्यूट नहीं करते हैं तो वो क्या फॉलो फॉलो करेंगे हाइजनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल हाइजनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल ही था क्या बेसिकली बात क्या कर रहे हैं कि कम्यूटेशन की बात कर रहे हैं भाई कम्यूट करता क्या हो क्या फर्क पड़ेगा कि कम्यूट करेगा या नहीं करेगा ठीक है तो इसके लिए क्या था इसके पीछे तो बोला हाइजनबर्ग हमारा पागल हो गया हाइजनबर्ग पागल हो गया हाइजनबर्ग हर चीजों को देखता था क्या उसने क्या अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल दिया कि अगर किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए किसी उसकी उसके एक्स डायरेक्शन में उसका मोमेंटम और उसकी एग्जैक्ट पोजिशन बताना इम्पॉसिबल है मतलब एग्जैक्टली या सर्टेनिटी सर्टेनली उसकी पोजिशन को हम नहीं बता सकते ठीक है वो बार बार एक्सपेरिमेंट करके देखता था डिटरमाइन कर करके देखता था पर कम्यूटेशन ने ये चीज को थियोरिटिकली सॉल्व कर दिया क्या उसने बताया कि जो चीजें या जो ऑपरेटर एक दूसरे के साथ कम्यूट करेंगे ना भाई 
उनकी वैल्यू साइमल्टेनियसली डिटरमाइन की जा सकती है यानी साइमल्टेनियसली डिटरमाइन की जा सकती है तो वो क्या करेंगे वायलेट्स करेंगे किसको हाइजनवर अनसर्टेंटी प्रिंसिपल को अगर दो ऑपरेटर यानी दो चीज को ही एक दूसरे के साथ कम्यूट नहीं कर रही है ठीक है तो भाई उनकी वैल्यू साइमल्टेनियसली डिटरमाइन नहीं की जा सकती और वो क्या करेंगे भाई फॉलो करेंगे हाइजन वर्क अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को देखो कितनी बड़ी चीज को कम्यूटेशन ने कितनी आसानी से सॉल्व कर दिया अब इस कम्यूटेशन को हम कम्यूट कर करके देखेंगे बहुत सारी चीजें हम बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे ठीक है तो इसे कर, कराते कैसे हैं सोल्व कैसे करते हैं देखो जैसे ए और बी है तो ये ए भी किसी फंक्शन पर ही तो ऑपरेट होगा ठीक है मैंने मान लिया साई एक्स कोई मेरा फंक्शन हो गया ठीक है तो ए बी माइनस बी ए बी की वैल्यू ए बी माइनस बी ए हो गया ये भी किस पे ऑपरेट होगा साई एक्स पे तो अलग अलग ये भी ऑपरेटर की तरह हो जाएगा तो ये सब ऑपरेटर हैं तो ए ऑपरेटर ए ऑपरेटर बी ऑपरेट ऑन साई एक्स माइनस ऑपरेटर बी ऑपरेटर ए ऑपरेट ऑन साई एक्स देखो मैंने बताया था ऑपरेटर डायरेक्शनल नेचर का है तो पहले ए ऑपरेट होगा ठीक है फिर बी ऑपरेट होगा उसके बाद इसी तरीके से पहले बी ऑपरेट होगा ए ऑपरेट होगा इसकी अगर वैल्यू किसके इक्वल आ गई नॉट इक्वल टू जीरो तो यानी ये दोनों एक दूसरे को कम्यूट नहीं कर रहे हैं यानी इनकी वैल्यू साइमल्टेनियसली डिटरमाइन नहीं की जा सकती यानी हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो कर सकते हैं ठीक है यानी फॉलो कर रहे हैं फॉलो हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अगर वैल्यू जीरो के इक्वल आ गई तो ये क्या कर रहे हैं वायलेट्स कर रहे हैं क्या कर रहे हैं मतलब हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को वायलेट्स कर रहे हैं अब धीरे धीरे हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे ठीक है एग्जाम्पल हम अपने एग्जाम से रिलेटेड ही देखेंगे कम्यूटेशन का मतलब क्या होता है कैसे कैसे कम्यूटी कम्यूट करते हैं ठीक है तो हम पहला एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं भाई पहला एग्जाम्पल मैंने ले लिया क्या डेल ओवर डेल एक्स और एक्स एक दूसरे से कम्यूट करते हैं ठीक है तो हम ऑपरेट करके देख लेते हैं ना भाई ऑपरेट करके देखेंगे क्या किसी फंक्शन पर ऑपरेट कर लेंगे इसको ठीक है तो डेल ओवर डेल एक्स और एक्स को किसी भी फंक्शन साइन एक्स पे ऑपरेट करके देख लेते हैं ठीक है तो इसको हम कैसे खोलते हैं ए बी माइनस बी ए की तरह तो ए बी एल ओवर डेल एक्स एन टू एक्स दोनों ऑपरेटर किस पे ऑपरेट साइन एक्स पे जैसे यहां लिख रहा है ना माइनस ऑपरेटर सेकंड वाला डेल ओवर डेल एक्स और किस पे ऑपरेट होगा ये साइन एक्स पे मैंने बताया डायरेक्शनल नेचर का है भाई तो पहले कौन सा ऑपरेट होगा ये लेफ्ट वाला तो एक्स इंटू साइन एक्स का मतलब क्या होता है कि मल्टीप्लाई कर दी एक्स का मल्टीप्लीकेटिव ऑपरेटर होता है ना मैंने पहले बताया था ठीक है तो डेल ओवर डेल एक्स क्या हो गया इंटू एक्स इंटू साइन एक्स तो अब एक्स ऑपरेटर नहीं रहा एक्स ने काम कर दिया क्या अपने एक्स को मल्टीप्लाई करा दिया तो अब ये क्या बन गया एक्स इंटू साइन एक्स माइनस एक्स ऑपरेटर पहला ऑपरेट होगा यहां पर तो यहां डेल ओवर डेल एक्स क्या करेगा इस साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन ठीक है साइन केवल एक्स का फंक्शन है तो वही डिफरेंसिएशन होगा साइन डेल ओवर डेल एक्स साइन एक्स का डिफरेंसिएशन करेगा तो ये क्या बन जाएगा साइन डैश एक्स साइन एक्स एक्स क्या हो गया डिफरेंसिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स ठीक है अब हम बात करेंगे देखो अब इसका अब हम दोबारा डेल ओवर डेल एक्स करेंगे एक्स इंटू साइन एक्स का अब ये दो फंक्शन है तो इसमें यू वी लगेगा फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लगेगा मैं बता रहा हूं तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहला फंक्शन ऐसे ही रख दो दूसरे का डिफ्रेंशिएशन कर दो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया साइन डैश एक्स हो गया ठीक है प्लस दूसरा फंक्शन ऐसी यानी साइन एक्स ऐसी और पहले का डिफ्रेंशिएशन तो डेल एक्स ओवर डेल एक्स क्या हो जाएगा इंटू ठीक है ये चीज तो x को ऑपरेट करो साइड एस एक्स पे x को ऑपरेट करते हैं साइड एस एक्स पे x का फंक्शन क्या होता है मल्टीप्लाई करना तो x की सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगी x इन टू साइड अब नीचे आते हैं ठीक है ये क्या बन गया x की मल्टीप्लाई x इन टू साइड एस एक्स प्लस साई एक्स इंटू वन ठीक है माइनस x इंटू साइड एस एक्स बन गया तो ये दोनों एक दूसरे से कट गए ये रहे हमारा क्या बचा वन इंटू साई एक्स वन इंटू साई एक्स ये तो हमारा फंक्शन ही था जो हमने लिया था तो हमारी यहां से हमारा क्या कंक्लूजन निकला कि डेल ओवर डेल एक्स इंटू एक्स का जो कम्यूटेशन है ना वन के इक्वल आता है यानी ये भाई जीरो के इक्वल तो नहीं है यानी एक दूसरे से ये दोनों ये दोनों एक दूसरे से यानी डेल ओवर डेल एक्स एंड साई एक्स नॉट कम्यूट विद ईच अदर भाई ये दोनों एक दूसरे से कम्यूट नहीं कर रहे नॉट कम्यूट विद ईच अदर ठीक है ईच अदर अब इससे हमें पता चला क्या चला कि दोनों कम्यूट नहीं कर रहे तो भाई इनकी वैल्यू साइमल्टेनियसली डिटरमाइन 
नहीं की जा सकती यानी कि हाइजन वार अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे अब जैसे डेल ओवर डेल एक्स का निकाला अब हम बहुत सारे एग्जाम्पल करने वाले हैं इनमें से ही कोई क्वेश्चन उठ के तुम्हारे एग्जाम में आ जाएगा पक्का ठीक है तो बस वही से बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे कुछ हम असाइनमेंट्स में देंगे कुछ अपने हम टेस्ट में देंगे नए ऐसा है ठीक है ये सब आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं यही बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं दूसरा मैं एग्जाम्पल लू कि अगर डेल ओवर डेल एक्स ठीक है की जगह अगर मैं बाई कर बाई ले लू एक्स की जगह क्या ले लू बाई ले लू ठीक है तो क्या इसका कम्यूटेशन क्या आता है कैसे कम्यूटेट करेंगे वो वही हमारा कि इसको किस पे ऑपरेट करा के देख लो डेल ओवर डेल एक्स इन टू को किस पे ऑपरेट कराओ किसी भी फंक्शन फंक्शन इस बार मैं एफ एक्स मान लेता हूँ मेरा फंक्शन किया तो कोई भी फंक्शन मान लो फिर इसको वही खोलेंगे पहला ऐसी ये ऑपरेटर की तरह लिख सकते हैं लेकिन जल्दी के लिए अगर कैप छूट जाए तो आप खुद समझ लेना कि ऑपरेटर है क्योंकि अब हम ऑपरेटर एल जेबरा ही पढ़ रहे हैं ठीक है तो डी लोवर डेल एक्स इन टू वाई ऑपरेटर और किस पे ऑपरेटर एफ एक्स पे माइनस वाई ऑपरेटर डेल ओवर डेल एक्स और किस पे ऑपरेट एफ एक्स पे ठीक है तो अब हम बात करते हैं वाई इंटू एफ एक्स क्या हो जाएगा भाई डेल ओवर डेल एक्स वाई वाई तो ऐसी मल्टीप्लीकेशन का मतलब वाई इंटू एफ एक्स बन जाएगा ये इधर डेल ओवर डेल एक्स ऑफ एफ एक्स यानी बाई ऐसे बाई ऑपरेटर ऐसी तो ये क्या कर देगा एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन कर देगा यानी ये क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स बन जाएगा ठीक है अब अगर बाई यहाँ बाई क्या है अगर पार्सल डिफ्रेंसिएशन है तो यानी बाई को पार्सल डिफ्रेंसिएशन में मैंने पहले ही बताया था ये चीज इसलिए पहले ही बता दी थी कि बाई अब हमारा क्या होगा कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट होगा कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट होगा ठीक है तो बाई को हम बाहर ले सकते हैं ये क्या हो जाएगा डेल ओवर डेल एक्स इंटू एफ एक्स अब एफ एक्स पे डेल ओवर डेल एक्स ऑपरेट कराना है और वाई ऑपरेटर है एफ डैश एक्स के साथ वाई ऑपरेटर किसके साथ है एफ डैश एक्स के साथ वाई ऑपरेटर का काम क्या होता है वही मल्टीप्लीकेटिव नेचर वाई से फिर मल्टीप्लाई हो जाएगी वाई इन टू एफ डैश एक्स बन जाएगा ये ठीक है अब डेल ओवर डेल एक्स ऑफ एफ एक्स क्या बन जाएगा वाई इन टू डेल ओवर डेल एक्स ऑफ एफ एक्स एफ डैश एक्स ठीक है माइनस वाई इन टू एफ डैश एक्स देखो ये क्या बढ़ गया कट कर जीरो यानी ये दोनों एक दूसरे से कम्यूट कर रहे हैं ठीक है तो जो हाइजनबर्ग अनसर्टेंटी प्रिंसिपल प्रिंसिपल हम वो अच्छे वो देख रहे हैं ठीक है तो यानी ये दोनों हाइजनबर्ग अनसर्टेंटी प्रिंसिपल को वायलेट्स करते हैं यानी इन दोनों की वैल्यू एक साथ साइमल्टेनियसली डिटरमाइन की जा सकती है मतलब डेल ओवर डेल एक्स कोई वैल्यू नहीं होती बट इसको हम एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर में देखेंगे ना मोमेंटम ऑपरेटर में बात करेंगे इसके बारे में तो वहां यही ऑपरेटर होता है मेनली बाकी तो माइनस आयोटा एच क्रोस तो क्या होते हैं कॉन्स्टेंट ही होते हैं ठीक है अब हम देखते हैं ठीक है डेल ओवर डेल एक्स इंटू एक्स करा अब हम ऑपरेटर की कुछ और प्रॉपर्टी लिख लेते हैं ठीक है सब मोर प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेटर ऑपरेटर जो फॉलो करते हैं ठीक है कम्युनिटेशन में वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे क्वेश्चन में यूज होने वाली है ठीक है तो सम More properties, ठीक है कुछ properties के बारे में देखते हैं ठीक है क्या होता है अगर मेरे पास क्या हो दो ऑपरेटर हो ए इंटू बी दो ऑपरेटर ऐसे लिखो और उनका कम्यूटेशन दिया हो ना सी के साथ उनका कम्यूटेशन क्या दिया हो सी के साथ तो क्या करते हैं हम इसको देखो खोलने का तरीका इसको फॉर्मूले में लिखने का तरीका ईजी बनाने का तरीका क्या पहले ए का सी के साथ कम्यूटेशन ए का सी के साथ कम्यूटेशन और बी बाहर क्योंकि बी राइट साइड है तो बी राइट साइड में बाहर बी राइट साइड में बाहर प्लस अब बी का सी के साथ कम्यूटेशन लेकिन ए लेफ्ट साइड में तो ए लेफ्ट साइड में बाहर ए इंटू बी का सी के साथ कम्यूटेशन जो बाहर है ना उसका नेचर मल्टीप्लीकेटिव है भाई ठीक है समझ रहे हो उसका काम मल्टीप्लीकेशन करना मतलब अपना ऑपरेटर अप्लाई करना है जो बी सी की वैल्यू निकल के आएगी उस पर ऑपरेटर बी ए सी की वैल्यू उससे बी ऑपरेटर ठीक है तो ऑपरेटर तो हमेशा लेफ्ट साइड से ऑपरेट होते हैं अब जैसे इस प्रॉपर्टी को और हम अगर इगरा ऐसे होता है कि ए ओ इधर होता और इधर कम्यूटेशन होता बी सी के साथ ठीक है तो क्या बनता है भाई देखो वही कह लेंगे पहले ए बी के साथ कम्यूट करेगा और सी को बाहर रख देंगे ठीक है फिर वही प्लस अब बी सी में बी लेफ्ट की तरफ है तो साइड बाहर और ए और सी ऐसी तरीके से अंदर कम्यूट कर जाएंगे अब जैसे कोर्स बहुत सारे एग्जाम्पल करने वाले हैं ठीक है इस पर भी डायरेक्ट तो डेल ओवर डेल एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का कम्यूटेशन निकालना हो किसका एक्स स्क्वायर का कम्यूटेशन निकालना हो तो क्या आएगा भाई क्या वैल्यू आएगी देखो ये वैल्यू हमेशा हमें ध्यान रखनी है कि डेल ओवर डेल एक्स और एक्स का कम्यूटेशन क्या आया था हमारा वन क्या आया था हमारा वन आया था भाई वन वैल्यू आई थी इसकी ठीक है तो इसको हम इस तरीके से खोल सकते हैं ना देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना डेल ओवर डेल एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स ठीक है अब एक्स इंटू एक्स है तो ये
ए बी इंटू सी तो इसको खोलो डेल ओवर डेल एक्स इंटू एक्स ऑपरेट मतलब एक्स के साथ कम्बिटेशन एक्स बाहर ऑपरेटर प्लस ये अब इधर एक्स राइट साइड में बाहर डेल ओवर डेल एक्स और एक्स के साथ कम्बिटेशन देखो डेल ओवर डेल एक्स का एक्स के साथ कम्बिटेशन क्या आया है हमारा वन आया ना ये वैल्यू वन है वन इंटू एक्स ऑपरेटर प्लस एक्स ऑपरेटर इंटू वन ठीक है तो यहां से क्या मिल गया हमें टू एक्स यहां से इनकी कम्बिटेशन वैल्यू क्या मिल गई टू एक्स एक्स स्क्वायर की वैल्यू कम्बिटेशन वैल्यू क्या मिल गई टू एक्स ठीक है अब हम इसके और भी कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं अगर मैं बात करूं ठीक है अगला एग्जाम्पल लू मैं ये बहुत अच्छे हैं मतलब आपको जैसे इन्हीं बेसिक समझ में आ जाएगा ना फिर आगे आप बहुत जल्दी से एग्जाम्पल करेंगे इसलिए मैं यहाँ टाइम ले रहा हूँ ठीक है अगर मैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड करूँ कि अगर मेरा डेल ओवर डेल एक्स हो ठीक है और एक्स की पावर थ्री हो तो क्या बनेगा तो देखो अगर एक्स की पावर थ्री हो तो इसको खोलेंगे डी ओवर डेल ओवर डेल एक्स एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिख सकता हूँ मैं फिर वही कर गया कि डेल ओवर डेल एक्स इंटू क्या कम्यूटेशन एक्स स्क्वायर बाहर एक्स ऑपरेटर बाहर प्लस क्या अब एक्स स्क्वायर इधर बाहर डेल ओवर डेल एक्स इंटू एक्स ये सब ऑपरेटर है भाई ओके ठीक है तो अब अगर हम बात करते हैं इसकी तो डेल ओवर डेल एक्स हमारा एक्स स्क्वायर के साथ कम्यूटेट करके आया है टू एक्स टू एक्स इंटू एक्स यहां मिल गया ठीक है अब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डेल एक्स और इंटू डेल एक्स की वैल्यू क्या थी वन इसकी वैल्यू क्या थी वन ठीक है तो एक्स स्क्वायर इंटू वन यहां से आ गया तो ये क्या बन गया टू एक्स इंटू एक्स तो ये क्या बन गया टू एक्स स्क्वायर और यहां से क्या मिल गया मुझे एक्स स्क्वायर तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई थ्री एक्स स्क्वायर ये कम्यूटेशन वैल्यू पूछता है जनरली वो एग्जाम में तो थ्री एक्स स्क्वायर आ गई देखो एक पैटर्न हो रहा है ना जब डेल एक्स ओवर डेल एक्स था ठीक है तो क्या आया था वन वैल्यू या अब डेल एक्स ओवर एक्स स्क्वायर आई कॉम्बिनेशन आया तो टू एक्स आ गई जब डेल एक्स इंटू थ्री एक्स की एक्स की पावर थ्री का आ गया तो थ्री एक्स स्क्वायर आ गई कोई भी वैल्यू है तो इसकी हम डायरेक्ट इंटरप्रेट कर सकते हैं रिजल्ट अगर मैं बस जनरल बात लिखूं अगर मैं जनरल बात लिखूं कि डेल ओवर डेल एक्स का कम्बिनेशन हम एक्स की पावर एन से करें तो क्या आता है ठीक है देखो ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम इस मैथड से भी सॉल्व करके देखेंगे ना तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी कि सिंपली एन एक्स की पावर एन माइनस वन ठीक है ये डायरेक्ट हमारी वैल्यू आ जाएगी आप लोग सॉल्व करके देखना ठीक है बिल्कुल इस तरीके से सॉल्व करोगे ना डेल एक्स इंटू एक्स की पावर या किसी फंक्शन पर ऑपरेट कराकर तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी एन एक्स की पावर एन माइनस वन ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये क्या है बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ठीक है 